स्वर्ग में उठा लिया गया यीशु मसीह जी उठने के बाद आप मुझे बोलना Which way did the Lord Jesus ascend into the heavens? कौन सी मार्ग से यीशु मसीह बाप पर स्वर्ग पर चढ़कर गया? From the cross? From an olive. Yeah, that's fine. Right turn with me to. It's very exciting to read God's word. <laughs> Let's turn to the book of Luke. Luke are chi su and, and make sure you have sent out the bond woman and the son. Please. Or uh, don't keep him. <laughs> Otherwise you'll have confusion. So make sure. Aap apne hriday se apne buddhi se jo itna itna samay tak nivas kiya hua us dasi ko us ke putra ke samay te aapne de diya ke kar nishchay dharan kar lijiye और साथ साथ प्रभु के वचन को लुकारिच सुसमाचार उसकी चौबीस स्वाध्याय अंत की भागों को थोड़ा पलट कर देखिए With great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. Praise God. Luke chapter six, verse twenty-four, twenty-four chapter, fifty-five verse. Then, when he had taken the bread, he took the cup, and with his hand 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 he took the cup. बड़े आनंद से ऋषनर को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे और प्यारे लोगों जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चेलों को बेतानी तक लेकर गया yeah. बेतानी जो है यरूशलेम प्राकृतिक यरूशलेम का पूर्वी दिशा में है यदि आपकी बाइबल के अंदर यदि मानचित्र है तो उसमें आप देख सकता है स्वयं और वो पूर्वी दिशा में है उधर लेकर गया उधर से वो स्वर्ग पर चढ़ गया है और प्रेतों के काम अध्याय एक उसकी बार भी रीड फ्रॉम वर्ष वर्सिक्स और उसकी चटवा पद से हम देख When they therefore were come together, they asked of him, saying, "Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel?" And he said unto them, "It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power, but ye shall receive the power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea." And in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up unto heaven?" This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as he has seen him go into heaven. Then return they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Praise God. Hallelujah. Chelone, ya bunone ikate ho kar Yeshu se pucha ki hai Prabhu. क्या तू इसी समय इसराइल को राज्यों फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा काम नहीं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलेम 
और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बाद ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष उधर दो स्वर्ग तो नहीं लिखा जैसा बहुत लोग प्रचार करते हैं परंतु दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे हे गरीबी पुरुषो तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा तब है जैतून नाम के फल से जो यरूशलेम के निकट एक सबक के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे और इधर बड़ी सुस्पष्टता से देखा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह द ग्लोरी ऑफ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म जो महिमा का परमेश्वर मनुष्य रूप में लेट इज पीपल अंटिल द प्लेस ऑफ बेतनी और अपने चेलों को बेतनी तक लेकर गया विच इज ईस्ट ऑफ जरूसलेम और वो यरूशलेम की पूर्वी दिशा में फ्रॉम देयर ही रिटर्न अंडर द बॉसम ऑफ द फादर और उधर से वो अपने पिता परमेश्वर की गोद में वापस वो उठा लिया जा रहा था उठा लिया और उनसे उनके अपने लोगों के लिए एक शब्द कह कर गया और ये शब्द उनको क्या हुआ जिस यीशु को जैसा तुम ऊपर जाते देखोगे इसी रीति से इसी रीति से दूसरा तरीका से नहीं दूसरे रीति से नहीं दूसरे मार्ग से नहीं परंतु इसी रीति से ही वापस आएगा ही विल कम बैक अगेन ही सेड और वो कहा इसी रीति से वापस आएगा हम इससे इन दोनों को बस अकेले जब परमेश्वर के भवन के पूरा होने के बाद प्रभु का तेज वापस वी सी दैट द ग्लोरी ऑफ गॉड केम बाय द गेट ऑन द ईस्टर्न साइड जो परमेश्वर का तेज जो है भवन की पूर्वी पार्ट के और से वापस लौट कर आया ओ आई टेल यू बिलीवर्ड गॉड्स वर्ड नेवर चेंजेस मैं लोग में बता हालेलुया के वचन कभी नहीं बदलेगा हालेलुया ही लेफ्ट बाय द ईस्टर्न गेट और वो पूर्वी दिशा के ओर से और गया एंड ही केम इन बाय हिज ग्लोरी फ्रॉम द ईस्टर्न गेट वो अपने महिमा के साथ पूर्वी दिशा की फाट तक से ही प्रवेश करेगा आई वांट टू टेल यू बिलीवर्ड पीपल ऑफ गॉड इसके प्रिय लोगों मैं आपको एक बात बता रहा हूं जस्ट दैट व्हिच इज नेचुरल देन दैट व्हिच इज स्पिरिचुअल और जो सर्वप्रथम स्वाभाविक का तत्पश्चात आत्मिकता नाउ लिसन केयरफुली और ध्यान से सुनिए व्हाट डज दिस मीन ब्रदर और इसका मतलब क्या है भाई आप लेट अस बी लाइक सकरिया अंड द लॉर्ड दिस मॉर्निंग के उपस्थिति में हम जकरिया की मान लॉर्ड व्हाट डज दिस मीन और प्रभु ये क्या है मैं नहीं समझ यू कम बैक बाय ईस्ट एंड गेट अगेन आर वी टू टेक अ प्लेन एंड गो टू जेरूशलेम फॉर दिस और नो 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 क्या प्रभु ये लिखा है ये पूरी पाठक के और पूरी पाठक के और से तू वापस आएगा क्या मैं कैसा यूशले में जाऊंगा प्रभु क्या कर उनसे पूछो प्रभु से लिसन ध्यान से सुन मेक श्योर द बॉन्ड वुमन एंड द सन दे आर आउट फ्रॉम आवर लाइफ और निश्चय अपने जीवन में जान लीजिए हमारे जीवन में झगड़ कर रखा हुआ उस दास स्त्री उसके बेटे के साथ बाहर निकाल दीजिए बेतनी मीन्स The house of figs. बेतानी का और बेतनिया के अर्थ जो है अंजीर का घर, अंजीर का घर. And we need to know that the Lord Jesus Christ shall return back unto Bethany unto His fig tree. और प्यारे लोगों इस बात को सही रूप से समझना है प्रभु यीशु मसीह बेतानी में आ पहुंचा अर्थात उसकी अंजीर के वृक्ष के पास आ पहुंचा द लॉर्ड शेल रिटर्न बैक अन टू हिस्स ओन पीपल हिस्स पीपल हुम ही हैज रॉट बाय हिस प्रेशियस ब्लड और वह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के पास वापस आएगा 
जो अपने रक्त से खरीदा अपने लिए खरीदा ही शैल रिटर्न बैक टू बेथनी व्हिच इज द पिक्चर ऑफ द विक्ट्री और द पीपल हुम ही हैज रिडीम्ड या बेथनिया के पास वापस लौट कर आया जो बेथनिया जो है अंजीर का वृक्ष का अंजीर का वृक्ष के का अंजीर का घर के कर अर्थ होता है अर्थात जो अपने खून से खरीदे हुए अपने निज प्रजा के पास वापस लौटेंगे एज वी रीड इन द स्क्रिप्चर्स द हस्बैंड मैन वेटेड फॉर द precious food of the earth and had long patience for it the scripture says sir parmesh ke vachan mein kehta hai kisan apne kheti mein aur bagmulya phal ke liye saganshilta ke sath apeksha karte rehta hai he will come back to his bethany he will come back to his vineyard he will come back to his uh, fig tree even in these days aur pyare na mai in dino mein ve अपने बतनिया के पास वापस लौट कर आएंगे अपना अर्थात अपने अंजीर वृक्ष के पास वापस लौट कर आएंगे अर्थात अपने लोगों के पास वापस लौट कर आएंगे शोरली द हसबेंड मैन इज वेटिंग फॉर द प्रेशियस फूड ऑफ दिस अर्थ इन अवर लाइफ और प्यारे लोगों किसान अपने इस खेती से जो बगमूल्य फल और अच्छा बगमूल्य फल प्राप्त करने के लिए अपेक्षा करता है अंजीर के घर के पास वापस लौटेगा और वे अपने दाग की बारी में वापस लौटेगा जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए फलदायक है उनके पास और जो लोग और जो डाक लगा में बने रहते हैं ये शाखा की मानी डाक लगा में लगे और बने रहते हैं उनके पास निश्चय वापस आएगाशन इन दिस लास्ट डे और प्यारे लोगों वो उसी लोगों के पास जाएगा जो उसकी वापस लौट कर आने के लिए जो अपेक्षा करता है वो पूरी वाटक के पास आएगा कि वे लोग जो उसके आने का और इस संपूर्ण उद्धार का जो अपेक्षा करते हैं उनके पास वापस दो सो लुक फॉर हेम दो सो लुक फॉर हेम जो लोग उसको आते आने का अपेक्षा करते हैं दो सो एंड इज प्रिपेयरिंग ए डॉन ऑफ ए न्यू डे इन देयर लाइफ जो अपने जीवन में प्रभु का एक नया दिन उदय होने के लिए अपेक्षा करते हैं शोरली द लॉर्ड ग्लोरी शाल कम बैक बाय द ईस्टर्न गेट और जो प्रभु की महिमा वो पूरी पार्टी की ओर से प्रवेश होएगा। ओ होगा लेट अस अंडरस्टैंड गॉड्स वर्ड और प्यारे लोगों परमेश की वचन को God we are those who will be a people who will give ourselves to the lordship of Jesus aur pyare logo wo nishchay apne daag ki bari ke paas aayega anjir ka anjir ka ghar ke paas aayega jo apne rakt se kharida hua apne khaliya wo unhi logo jo jaivant log hai jo anek anek ango se bhara hua ek manushya hai jo prabhu ke rajya aur prabhu ka uddesh pura hone ke apne sampurna jeevan prabhu yeshu masi ka prabhutva ka samar करके विश्वासियों के ताकि साथ रहता है हाँ उन लोगों के पास वो निश्चय वापस आ रहा है आई वॉन्ट टेल एस वन थिंग और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और जो पवित्र आत्मा कहता है उसके लिए हम कान लगाए द लोड सेल ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग एज we move in this direction even in the coming days jo aane wale dino mein jaisa prabhu apna humko aguai karke aisa jan se prabhu hamare humko samajh dega we turn back again to sekel chapter 43 aur sekel ka pustak adhyay 43 verse 2 aur uski dusra pad we are israel ke parameshwar ka tej purva disha se aaya aur uski vaani bahu se jal ki गड़गड़ाहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाश हुई लिसन ध्यान से सुनिए डानियल का पुस्तक चैप्टर टेन और उसका दसवां अध्याय वर्ष 
और उसका छठवा पद उसका शरीर फिरोजा के समान उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी उसकी बाहें और पाप चमकाए हुए पीतल कैसे और उसके बचनों का शब्द बीड़ों के शब्द का सा था उसको केवल मुझे दानियल ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ वी सी हियर अबाउट हिस्स बॉडी आल्सो वाज लाइक द लाइक द दल एंड हिस फेस एज द अपीयरेंस ऑफ लाइटनिंग एंड हिस आईज एज लैम्प्स ऑफ फायर एंड हिस आर्म्स एंड फीट एंड हिस फीट लाइक इन कलर टू पॉलिश ब्रास एंड द वॉइस ऑफ हिस वर्ड्स like the voice of a multitude his voice was like the voice of a multitude uske vachanon ka shabd is that beedo ke shabd ka sath tha uska arth kya hai turn again with me to the book of ezekiel chapter 43 aur ezekiel ka pustak 43 swadhyay mein fir palat kar dekhiye it says here and his voice was like a noise of many waters uski vaani bahut se jal ki कर कराहट की सी हुई मे गॉड गिव अस अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर को समझ दें टर्न अगेन विद मी टू द बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की ओर पलट लीजिए वी सी अगेन देयर इन चैप्टर 1 और उसका पहला पद अध्याय में देखते हैं वर्स 15 और उसकी पंद्रहवी पद में एंड हिज फीट लाइक अंडर फाइन ब्रास एज इफ दे बर्न्ड इन अ फर्नेस एंड हिज वॉइस एज द साउंड ऑफ मेनी वाटर्स और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था हिस वॉइस वॉज लाइक साउंड ऑफ मेनी वॉटर्स और उसका शब्द जो है बहुत से जल की शब्द की नाई था हिस वॉइस वॉज लाइक अ वॉइस ऑफ मल्टीट्यूड और उसका जो शब्द था बड़ी भीड़ का सा शब्द था Amen. God wants to say to us something about it. Parameshwar is ke vishay par kuch prakat karna chahta hai. The glory of God written back into the temple. Jab Parameshwar ki mahima vapas unke bhavan mein aane ka vasar. We see here that his voice was like the voice of many waters. Uska shabd jo hai, wo usse jal ki jaisa hoga. What does that mean? Aur uska arth kya hai? May God help us to understand. Or Parameshwar ne is baat ko samajhne ki sahayta kare. It is a picture of a people who are in union and harmony and oneness with the Lord in glory. Jo ye ek jan jo Prabhu ke saath Prabhu ki sare uddeshon mein Prabhu ke saath ekta ke saath rehne wale logon ko darsha raha hai. Because our Lord while he will return back in glory when his glory will return back to his temple it is not going to be he but it is going to be a merry member man together with him the lord jesus christ aur pyare logo jab prabhu yeshu masi apne samasta vaibha aur tej aur vaibha ke sath apne bhavan mein wapas aayega sab uska buland awaaz uska nahi parantu uske uddesh ke liye uske sath ek sa ke sath rehne wale unke un prajaon ka hoga He, the people of God who are in union with the Lord Jesus Christ. So, एक एक जन है ये एक जा एक बीड़ का एक जन का बीड़ जो है यीशु मसीह के साथ एक साथ रहने वाले लोग. His voice is like the noise of many waters. और उसका शब्द जो है बहुत से जल की सी होगा. Why now he is in union with many springs of water? और क्योंकि वे अभी और बहुत स्रोतों जल की स्रोतों के साथ एक है लॉर्ड सेट लाइक दिस और तुम्हें तो ऐसा कहा देर विल बी ए स्प्रिंग ऑफ वाटर विद इन यू और वो कहा आपकी और से और एक स्रोत फूट निकलेगा एंड वी सी दैट व्हेन जीसस क्राइस्ट इन यूनियन विद मेनी स्प्रिंग्स ऑफ वाटर इन जायन और आप देख सकते हैं यीशु मसीह अपने सियोन में और बहुत जीवन की स्रोत के साथ वो एक साथ हुए लिसन केयरफुली ध्यान से सुनिए फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड बट लिसन और ये समझने का कठिन होगा परंतु ध्यान से प्रार्थना पूर्वक सुनिए ए पीपल हु आर इन यूनियन विद द लॉर्ड जीसस यू एंड आई हु हैव द स्प्रिंग्स ऑफ वाटर in union with the lord jesus christ himself aur ye ek praja ke log hai jo yeshu masi ke sath rehne wala hai main aur aap aur aise swot hai jo yeshu masi ke sath lage hue hai join to him in one body aur unke sath ek dekh mein 
जुड़े हुए हैं। Everyone with the spring of water flowing out. और हम हर एक अंग से, हर एक व्यक्ति से वो जीवन की जल की रोट से फूट निकल जा रहे हैं। Everyone flowing out the spring of living water. और हर एक व्यक्ति से जो जीवित जीवन की जल जो है और फूट निकलता है। And the last day of the feast, he stood up near the temple. और जो परब के अंतिम दिन था, वो परमेश्वर की यहोवा की God never moves without purpose or plan When trying with certains and molding a man Give thanks to the Lord Though your testing seems long In darkness He giveth a song Oh rejoice in the Lord, and He makes no mistake. He goeth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord! makes no mistake you know with the end of each path that I take for when I am tried and purified I shall come forth as gold now I can see Testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. that I take for when I am tried and purified I shall come forth as gold.